Welcome back to the, to the channel and welcome to this uh, special uh, episode on the MBA uh, B school selection criteria. Somebody had asked me for FMS, uh, but uh, unfortunately, I think FMS has not released their criteria for 22 24. I had done a video on 21 23 FMS. So, uh, uh, for the time being, there is change. Hota hai. So, so, you can look at that for the time being, but I'll do an FMS uh, session definitely once. Uh, once uh, FMS releases its criteria for 2024, and uh, this is the session. I mean, in this session we are basically looking at I am Cozy Code, and one of the key questions a lot of people keep asking me. I mean, I am flooded by this message all over the all over the place. You can you can check the YouTube uh, chats also, and the and the comment section also. Apna profile dalke uh, they they uh, people just just keep uh, asking that, and I'm, I understand the, the the anxiety you guys have, and I'm quite sure that if you can uh, watch these videos that I'm making. You will get a view of how to crash into these uh, these top B schools, or how to how to break the door and get into these top B schools in spite of having average academics. And I am Cozy Code, as I'm going to show you, uh, does have uh, does have a lot of uh, uh, chances, or does give you a lot of chances to get in. Al although there's 10th, 10th and 12th have 25 and 20 percent, 25 and 15 percent weightage respectively. 40% of your weightage is on academics of 10th and 12th, at least uh, at the PI stage for getting a call in the PI. But uh, how do you crack, crack it or how do you break through is something that I'm going to show you here. So let's have a look at this. So, so typical to most times, uh, I am Cozy Code also has a two-phase selection criteria. And phase one is, of course, the minimum percentiles. But uh, apart from the minimum percentiles, uh, I mean, the minimum percentiles, it says, let's just look at those numbers. CAT score percentile 85. Anyway, 85 and each other, I am the social area. Okay, so CAT score minimum 85, sectional percentile minimum 75 on all three sections. But then there's an additional criteria. The additional criteria is 60% in class 10th and 60% in class 12th. So, this is a minimum criteria for general, general category students. NCOBC AWS 60% in class 10th, 60% in class 12th, no relaxation on percentage in class 10th and 12th. Uh, for SC and ST, it's 55. So they are pretty strict about the fact that 10th and 12th, mein, malab, tum 52 percent wale or 57 percent wale agar ho, to, to fir we are not looking at you, right? So that's uh, if you if you have that, uh, you you mean need to need to look at other B schools, uh, etc. But if you are above 60, which most of you will be, then uh, this is uh, this thing. And there's a 10 percentile relaxation on for EWS, another 10 percentile relaxation for SC, and another 10 per percentile relaxation for ST PWD on the uh, CAT score percentiles. Uh, so, so 85 versus 75 versus 65 versus 55 for those respective, re respective categories. And for sectional percentiles, 75, 65, 55 and 45 uh, on the respective ca categories. So, in general, the sectional uh, percentile is 10 percentile up below the overall percentile. Score 75 in each, each of the three sections. Score 85 overall if you are a general candidate. Score 55 in each of the three sections, score 65 overall if you are an SC candidate. Right, so this is uh, the first part. And if you are in that, uh, in that, if you, if, you, if you qualify all these things, the CAT percentile, the sectional percentiles on all three sections, the 10th score of 60% and the 12th score of 60%, then you come to stage two of, uh, of the selection criteria. And stage two of the selection criteria, what, what, they, what they ask you or what they look at is basically, the shortlisting criteria, and uh, we we look at the, this. But first, just just let's look at the numbers. The numbers are 45, 25, 15, 10, and 5. 45 percent for CAT, so CAT still has the largest weightage. Almost half the marks are on CAT. 25 for CAT class 10th, 15 for class 12th, 10 for academic diversity and gender diversity, and work experience score is 5 percent. Right, so that's that's the number. So pretty low, uh, I mean, in terms of work experience advantage. The advantage, at least for the shortlisting, is pretty low. One other advantage is work experience. When you go to the interview, you ask questions about your So it becomes easier to answer than, than, asking, than somebody asking about academics. I am a mechanical engineer. If someone asks me mechanical engineering, I don't have anything to do Or literally, even, even when I passed out of college, I hardly knew about it much. So, so that's one thing, one, one tragedy we have in the Indian education system. कि अपने graduation subject को हम लोग ठीक से नहीं करते हैं for whatever reason ज़्यादा marks के लिए काम करते हैं etc so some of you have obviously bucked that trend and did it well so that's good for you 
बट वो एक फैक्टर हो जाता है जो वर्क एक्सपीरियंस वाले वो थोड़ा इम्प्रूव इंटरव्यू पॉइंट पे इम्प्रूव हेल्प कर देता है कि आपको आपके काम के बारे में पूछा जाएगा ऑब्वियसली जो आप काम 10 घंटा 12 घंटा डेली कर रहे हो उसके बारे में आंसर करना आसान हो जाता है दैन दैन वॉट यू हैव स्टडीड इन स्कूल एंड कॉलेज स्पेसिफिकली इन कॉलेज एंड यू नॉट स्टडीड इट वेल ऑल्सो अगर वैसा है तो तो इंटरव्यू में एडवांटेज डिसएडवाटेज काफ़ी क्रिएट हो जाता है उस पर बेस्ड ऑन द वॉट क्वेश्चन यू विल फेस बट अदरवाइज एट दिस स्टेज इज जस्ट इज जस्ट फाइव परसेंट सो फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टीन सो दैट्स दो द नंबर्स द नंबर्स ऑफ फोर्टी फाइव फॉर कैट ट्वेंटी फाइव फॉर क्लास टेंथ फिफ्टीन फॉर क्लास ट्वेल्थ टेन फॉर जेंडर एंड अकेडमिक डाइवर्सिटी एंड फाइव फॉर वर्क एक्सपीरियंस स्कोर सो दिस इज द नंबर्स एंड लेट्स लेट्स ट्राई लुक एट यू लुक एट ईच ऑफ दिस वॉट डू दे डू इन दिस सो द फोर्टी फाइव का जो वेटेज है इट्स कॉल द कैट इंडेक्स स्कोर एंड कैट इंडेक्स स्कोर पर ये लोग क्या करते हैं स्केल स्कोर फ्रॉम द थ्री सेक्शन विद इक्वल वेटेज ऑफ कैट ट्वेंटी वन विल बी कंसिडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द कैट इंडेक्स स्कोर तो इन्होंने बताया नहीं है दिस इज फ्राम द ऑरिजिनल आई एम कोजिकोड वेबसाइट सो आई एम जस्ट गिविंग माई इंटरप्रिटेशन ऑफ इट दे हैव नॉट टोल्ड अस कि हाउ डू दे कैलकुलेट द कैट इंडेक्स स्कोर इज इट आउट ऑफ द टोटल मार्क्स कि तुमने 100 स्कोर किया 204 में से कि इज इट आउट ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन द कैट मतलब उसमें डिफरेंस हो जाएगा ना सपोज सपोज दिस ईयर कैट इज ऑफ 68 एट क्वेश्चन सिक्सटी एट क्वेश्चन टू जीरो फाइव फोर मार्क्स का क्वेश्चन कैट है समबड़ी स्कोर हंड्रेड टू तो अगर आउट ऑफ 204 इंडेक्स स्कोर दे रहे हैं तो एंड एंड बेसिकली वन थर्ड वेटेज के बाद लेट से स्कोरिंग थर्टी फोर थर्टी फोर थर्टी फोर इन ईच सेक्शन तो हाफ मार्क्स मिलेगा उसको और लेकिन अगर ये हाईएस्ट कैट स्कोर या टॉप टेन कैट स्कोर्स के बेसिस के के एवरेज के बेसिस पे लेट से द हाईएस्ट कैट स्कोर इज़ 160 सिक्सटी एंड यू गॉट हंड्रेड एंड टू तो इन दैट केस यू गेट अराउंड पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट सिक्स फाइव वेटेज मिलेगा तुमको तो ये करीब uh, uh, कितना उनतीस थर्ड ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे सो ट्वेंटी टू मार्क्स एयर वर्सेज ट्वेंटी नाइन मार्क्स एयर मेक्स अ बिग डिफरेंस सो देव नॉट देव नॉट टॉक्ट अबाउट इट कि तुमको किस बेसिस पे कैट इंडेक्स स्कोर मिलेगा लेकिन इट्स द फील्ड इज लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी राइट सो 99 परसेंटाइल पे तुमको शायद इतने मार्क्स मिलेंगे इस पर बिटवीन समवेयर बिटवीन 22 टू ट्वेंटी नाइन दैट्स वॉट यू कैन कंसिडर है बट लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए सेम ही रहेगा तो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं है इसमें सो 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 जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू यू ट्राई टू गेट वॉट एवर यू कैन इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग इट इज़ नॉट चेंज मतलब ये ये है या वो है हाउ डज इट चेंज कि तुमको कैट में अच्छा करना है राइट इट डज नॉट चेंज इट राइट तो तो एक पॉइंट ये हो गया फर्स्ट फैक्टर नाउ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हाउ दे कैलकुलेट द एस एस सी क्लास टेंथ आई बी इक्वालेंट परसेंटेज स्कोर तो जो तुम्हारा टेंथ स्कोर है उसमें ट्वेंटी फाइव मार्क्स जो दे रहे हैं वो उस ट्वेंटी फाइव मार्क्स को लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हाउ आर दे कैलकुलेटिंग दैट ट्वेंटी फाइव मार्क्स तो वॉट दे आर डूइंग एंड दिस इज दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर नॉट सो गुड एट द अकेडमी ऑफ कोर्स सिक्सटी के ऊपर हो तभी वो देखेंगे लेकिन uh, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सी बी एस ई देख लो सी बी एस ई में हाइस्ट परसेंटेज स्कोर तो नाइन्टी फाइव आएगा टेन सी जी पी ए वाले वाले लोग को और सपोज तुम्हारा सी जी पी ए एट था तो तुम्हारा परसेंटेज सेवेंटी सिक्स आएगा तो वॉट डे डू इज यू दे विल गिव यू फैक्टर ऑफ सेवेंटी सिक्स बाई नाइन्टी फाइव विच इज़ बेसिकली पॉइंट एट पॉइंट एट तुमको दे देंगे और पॉइंट एट इन टू ट्वेंटी फाइव सो बेसिकली ट्वेंटी मार्क्स यहाँ मिल जाएगा तुमको द गायक हु गॉट नाइन पॉइंट फाइव गेट ट्वेंटी फाइव मार्क्स इफ यू गेट नाइन्टी इफ यू गॉट सेवेंटी एट सी जी पी ऑफ एट यूल गेट ट्वेंटी मार्क्स अगर तुम्हारा सी जी पी एस सिक्स था तो सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑफ ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन मार्क्स तभी मिलेगा तो आठ दस मार्क्स आगे पीछे ही हो गए तुम बिकॉज देर बी पीपल हुल गेट ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑल्सो इन दिस हुल क्वालिफाई so even if you are getting 15 17 marks in this and uh, your second score is is better class 12 score either is better ya yeah, fir tumhara class 12 score and again is main cheez aur hai they are comparing oranges to oranges and apples to apples they are not comparing comparing apples to oranges that means cbse ka score and uh, west bengal board ka score ko they are not comparing west bengal board ka score ko wo log west bengal board ke score ke khilaf hi compare kar rahe hain aur wo database jo le rahe hain wo last 3 years ka uh, score ko basis pe le rahe hain सो दिस इज लास्ट ईयर जो एप्लीकेट्स के स्कोर पे दे रहे हैं ये बताया इन्होंने द डेटा बेस 
for the past three years. Percentage score of all CAT applicants for the past three years, including the current year, is used for identifying the highest percentage score of a board. Okay, so you're not bothered about that in your board there was less score or less score. There was less score for you. If you had 80 highest in your board, and you had 76, then you got 19 by 20. So 19 by 20, that means 0.95 into 25, you will get 22, 23 marks there. Uh, similarly, the class 12th board is 15 marks. The class 12 board is for 15 marks and the formula is same. So suppose class 12 mein, I mean dono dono tumhara kharab performance tha class 12 mein bhi kharab performance tha tumhara ye jo your score divided by topper score ka ratio 0.8 aa raha hai yahan pe bhi to tum kitne kitne marks lose kar rahe ho teen marks lose kar rahe ho point 0.8 into 15 is uh, 12 versus uh, some the topper of your board the topper is only the only the topper is getting 15 right so somebody who is close to the topper is getting 12 13 14 marks so you just couple of marks off couple of points here uh, even if you are if you are bad at uh, at uh, uh, at your uh, at at your class twelfth, so is forty marks me. If tenth or twelfth, both gaya hai, tomorrow dono kharaab hai. So maybe you will have a disadvantage of maybe five, seven, eight marks, which is in your hands. Here, is kile to rone ki zaro 